हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज हम बात करेंगे कि ड्राइंग को रियलिस्टिक कैसे बनाएं तो रियलिस्टिक बनाने के लिए देखिए हम जानते हैं कि किसी की किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरने के बाद और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में आते हैं उनके बाद हम उसी चीज़ को देख पाते हैं तो जिस साइड से लाइट गिरता है वो ज़्यादा ब्राइट होता है और ज़्यादा लाइट जहाँ पे लाइट कम गिरता है वहाँ पे शेडो आते हैं डार्कनेस ज़्यादा होते हैं तो यही चीज़ हमें ड्राइंग पे अप्लाई करना है और ये ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाता है तो अगर हम यहाँ पे एक सर्किल लिया है और अगर हम देखें तो लाइट यहाँ से गिर रहा है और इधर से लाइट गिर रहा है और हम हमारा आँखों का पोजीशन यहाँ पे है तो ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा और ये जो पार्ट है ये ज़्यादा ब्राइट दिखेगा और यहाँ पे शेडो आएगा और जहाँ पे लाइट गिर रहा है वहाँ पे हाईलाइट पोर्शन ज़्यादा होगा अगर हम देखें कि यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है लाइट तो शेडिंग यहाँ पे ज़्यादा होगा ऐसे करके ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा ही डार्कनेस की तरफ है तो देखिए यहाँ पे शेडिंग का जो टेक्निक है ब्लेंडिंग करने के बाद और भी डिटेलिंग करने के बाद ये रियलिस्टिक लुक ज़्यादा होगा तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिक है ये पकड़ के आपको चलना पड़ेगा अब देखिए अब हम यहाँ पे और एक सर्किल लिया है अगर आप 
ज़ूम कर ले कि इस वक्त लाइट इधर से गिर रहा है और हम इधर से देख रहा है तो देखिए ये लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा यहाँ भी जाएगा और ये जो पार्ट है ये पार्ट अगर हमारा सामने है तो तो हमारा सामने का पार्ट डार्कनेस ज़्यादा होगा तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा कि लाइट वाला पार्ट ब्राइटनेस होगा वहाँ पे हाईलाइट पार्ट बनाना होगा और जो यहाँ पे लाइट नहीं गिर रहा है वहाँ पे डार्कनेस अर्थात यानी कि डार्क वालू ज़्यादा रहेगा तो देखिए ये हमारा बेस है और लाइट अपोजिट से इससे आ रहा है तो इसी तरह हमको इस पार्ट पे शेडिंग डार्क बन ज़्यादा होगा जहाँ पे लाइट गिर रहा है वहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा होगा यानी कि शेडिंग कम होगा और जहाँ पे अपोजिट साइड ऑटोमेटिकली डार्क रहेगा तो उसी पार्ट को आपको ज़्यादा शेडिंग करना पड़ेगा ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा डार्क वाला पार्ट हमने जैसे वैल्यू को बढ़ा है डार्क वैल्यू को और किसी भी अब ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉ करें और रियलिस्टिक रूप चलाने के लिए तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको सोर्स ऑफ लाइट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ओवरऑल पिक्चर में कहाँ पे शेडो की जगह है कहाँ पे लाइट है ये ये सब पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसे तभी आप पा पाएंगे Thank you. और देखिए यहाँ पे जो लुक्स काफी रियलिस्टिक लग रहा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या ह्यूमन पोर्ट्रेट हो तो आपको ये चीज़ पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि लाइट जब सोर्स कहाँ पे है ये लाइट और डार्कनेस ही 
आपका ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाएगा तो पहले ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके सामने रख कर आप ये प्रैक्टिस कर सकता है और पहले किसी ड्राइंग रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के पहले आप अच्छी तरह से वो ऑब्जेक्ट को देखिए सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पे है लाइट किधर से आ रहा है और उसी के हिसाब से आप शेडिंग कीजिए यहाँ पे लाइट जब इधर से आ रहा था तो ये पोर्शन हमको ज़्यादा ब्राइट दिखा और यहाँ पे जब लाइट इधर हो गया और हम इधर हैं तो हमारा सामने का पार्ट ज़्यादा डार्क दिख रहा है फ्रेंड्स आप किसी भी रियल ऑब्जेक्ट को आपको सामने रखकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बोर्ड लॉक किसी डायरेक्शन में लाइट आ रहा है अंदर का पार्ट हमें दिख नहीं रहा जो पार्ट हमें नहीं दिखता वो डार्क रहता है अब दिखा होगा कि अगर एक कमरा पूरा अंधेरा हो तो कुछ भी नज़र नहीं आता उसके बाद अगर आप किसी भी टॉर्च या कैंडल जला तो उसी छोटे सोर्स ऑफ लाइट लाइक टॉर्च जिस चीज़ के ऊपर टॉर्च का लाइट गिरता है वो हमें पहले दिखता है तो इसी तरह यह का जो अंदर का जो पार्ट है ये हमें नहीं दिख रहा है ये डार्क रहेगा और सोर्स ऑफ लाइट इधर से इस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली डार्क कलर्स होगा तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान है आप ये बेसिक से कॉन्सेप्ट लाइट और डार्क कलर्स को अगर आप आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर लें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए और ये सेम चीज़ ह्यूमन फेस पे भी अप्लाई होगा तो हमें इसके लिए हम एक और वीडियो लाएंगे और ये वाला बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर आप इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा फायदा होगा आपका बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप ज़्यादा डिटेलिंग वाला ड्राइंग कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही हम नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक को लेकर बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और किस बारे में आप ड्राइंग देखना चाहते हैं